einfache Alonso Quijana sein, sondern ein wagemutiger Ritter mit Namen Don Quixote von La Mancha. Hör mich an, du für wahr unerträgliche Welt, nichts Verderbteres atmet als du. Und es schleudert sein Banner, entfalten dein Held, in Handschuh der Fede dir zu. Ich bin ich, Don Quixote, der Herr von La Mancha, dein Schicksal ist gut und ich geh. Und der Sohn in der Fernisse, tragen vorwärts, wo wohin auch immer.
Gib mir schnellstens diesen Helm, du Schurke! Aber euer Gnaden, ich versichere euch, es ist nur ein Bartbecken! Ein Bartbecken, du Narr! <lacht> Wisst ihr, was das in Wirklichkeit ist? Das ist der Goldhelm des Mambrino. Wenn er von jemandem getragen wird, der ein edles Herz hat, macht er ihn unverwundbar! Du bist das Goldhelm des Mambrino, in tausend Taten hochgehen. Stumm gegotter der Lamanza, wirst du noch hören, Ruhm es Flieht. Das ist mein Ruf, ich folge den Stern, wie glücklos auch immer, wie unfassbar fern. Und ich wage den Weg, ja und frage nicht viel, immer will ich zur Hölle zu gehen, für ein himmlisches Ziel. Und ich weiß, folg auf Erden, ich traue. Dass ich dann tritt den Trost rufen an vor dem Herrn, der mich schuf. Und der Welt wird ein helleres Licht, weil ein Mann, wo oh so hoffnungslos gern aus der Nacht selber Weg noch gereist hat, nach dir und Sparer Stern. Dann ich hatte von La Mancha 
Ja, der ihr euch selbigen Tags rumreich erwiesen in furchtbarem Kampfe und Kraft meines Titels als äh, Herr dieses Schlosses zum Ritter schlag ich euch. Gute Nacht. Euer Gnaden. Ja, was ist dann? Habe ich was falsch gemacht? Es ist Sitte, einem neuen Ritter einen zusätzlichen Namen zu verleihen. Würden euer Gnaden vielleicht einen solchen Namen für mich ersinnen können? Ritter der traurigen Gestalt, das Volk von ihr Zeit reicht alle Zeit, alle glorreichen Taten des Ritters der traurigen Gestalt. O herrliche Held, euer Lanze gefällt zum Kampf gegen Schuster, ole! Und wenn ihr es riskiert, ach, was euch dann passiert, dann kommt das, ich lass nicht mehr sehen. Leugnet es nimmer, ihr seid Dulcinea. Wischt dir den Sand aus den Augen und sieh mich so endlich, wie ich wirklich bin. Deinen Himmel hast du mir gezeigt, doch im Schlamm sieht man selten nach oben. Man fragt sich wozu und von allen grausamen Bestien, die mich malträtiert, bist du die grausamste. Dulcinea. Nenn mich nicht Dulcinea, ich bin es nicht, nein, keine Spur. Ich bin niemand, bin nichts, bin ein Donza, ein Dreck, bin ich nur. Ihr seid und bleibt für immer meine Herrin, Dulcinea.
Grundsätzen, an den Kommoditäten. Nein, no, nein, no, die scheinen ganz interessant zu sein. Die Verliese sind unten. Das hier ist der Gesellschaftsraum für diejenigen, die warten. Wie lange warten Sie? Manche eine Stunde, manche ein Leben lang. Warten alle auf die Inquisition? Aber nein, das hier sind nur Diebe und Mörder. Ruft, wenn ihr etwas braucht. Wenn ihr noch rufen könnt. Was hat er damit gemeint? Beruhige dich. Gegen alles gibt es ein Mittel. Außer gegen den Tod. Und gerade das könnte es sein, was wir brauchen. Guten Morgen, ihr Herren und Damen. Ich bedauere, euch in dieser Weise aufgezwungen zu werden, hoffe aber, dass ihr gegen meine Gesellschaft nichts einzuwenden habt. Sehr lange werde ich sowieso nicht unter euch weilen. Die Inquisition... Immer nur Zack! Schenkerei und Schlägerei! Sehen euch von mir aus gegen da die Dumbere umbringen müssen. Aber zum Donnerwetter tue ich wenigstens leise. Wer bist du? Ich bin Rom. Raus mit der Sprache, wer bist du? Cervantes. Don Miguel de Cervantes. Ah, ein Herr, was mich noch nie davor bewahrt hat, hungrig zu Bett zu gehen. Und der da? Das ist mein Diener. Ja. Und mit wem habe ich die Ehre? Sie nennen mich hier den Gouverneur. Den da nehmen wir den Herzog. Und äh, was ist dein Trick? Mein Trick? Na, deine Spezialität. Beutelschneider, Wegelager. Oh, nicht so interessant. Ich bin nur ein Dichter. <lacht> dafür werden Männer ins Gefängnis geworfen? Nein, nein, nicht dafür. Schade. <lacht> so, fangen wir mit den Gerichtsverhandlungen an. Ah, ich habe entschuldigt, was für eine Gerichtsverhandlung. <lacht> Na, eure natürlich. Was habe ich denn getan? Oh, wir finden schon was. Ihr scheint nicht zu verstehen. Ich will mein hier lieber Herr, keine betritt oder verlässt diesen Kerke ohne dass er von seinen Mitgefangenen gehört wird. Und wenn ich für schuldig befunden werde? Oh, das wäre dir. <lacht> Und das Urteil? Gewöhnlich beurteilen wir den Gefangenen zur Herausgabe seiner gesamten Haare. Scheiter Gesamten! Mehr zu nehmen ist nicht praktisch. <lacht> Wartet! Mit diesen Sachen verdiene ich mein Brot. Aber ihr habt doch gesagt, ihr werdet ein Dichter denken. Ja, fürs Theater. <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich bin ich. Bühnenschriftsteller und Schauspieler. Diese paar armseligen Dinger, die können kaum zum Gebrauch dienen für Mörder. Ah! Ihr? <lacht> Los! Ja! Ja! Bitte das nicht! Bitte! Oh, schwer. Wertvoll. Nur für mich. Vielleicht, vielleicht erlauben wir euch, es auszulösen. Ich habe kein Geld. Nein. Wie ungeschickt von euch. <lacht> Papier. Ein Manuskript. Noch mehr Flosa. Warte. Ihr habt von einer Gerichtsverhandlung gesprochen. Ihr sagtet selbst, ich müsste verhört werden. Also gut. Meinetwegen. Ich erkläre die Gerichts. Verhandlung für eröffnet. Also dann, deswegen seid ihr hier? Ich muss vor der Inquisition erscheinen. Ketzerei? Nein, 
Nein, nicht im eigentlichen Sinne. Seht ihr, ich war von der Regierung als Steuereinnehmer eingestellt worden. Dichter, Schauspieler, Steuereinnehmer. Nur eine vorübergehende Beschäftigung, um uns vor dem Verhungern zu bewahren. Wie kann denn ein Steuereinnehmer in Schwierigkeiten mit der Inquisition geraten? Ich habe gegen das Kloster La Merced eine Steuerforderung erhoben. Als sie nicht bezahlen wollten, habe ich die Pfändung des Klostereigentums verfügt. <lacht> Was hat sie gemacht? Er hat eine Kirche gepfändet. <lacht> Und warum bist du hier? Irgendjemand musste doch den Zahlungsbefehl an die Kirche Pionar. <lacht> die beiden hier sind im Kopf nicht ganz richtig. Das Gesetz schreibt vor, alle gleichmäßig zu behandeln. Wir haben nur das Gesetz befolgt. So, mein Herr, wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne in diesem Fall die Anklage übernehmen. Warum? Wollen wir so sagen, ich hasse Blödheit. Hey! Besonders, wenn sie dich als Tugend ausgibt. Wie Geld es erwartet. Ich klage euch an. Ein Idealist, ein schlechter Dichter und ein Ehrenmann zu sein. Wie plädiert ihr? <lacht> Schuldig! Ja. Bravo! Das Urteil des Hohen Gerichtshofes war ja. Exzellenz! Bitte wie steht es mit meiner Verteidigung? Aber ihr habt euch doch gerade schuldig bekannt. Da ich meine Schuld bekannt habe, ist der Gerichtshof nicht verpflichtet, dich anzuhören? Zu welchem Zweck? Vielleicht sind die Geschworenen geneigt, Minde walten zu lassen. Ja. Er versucht nur Zeit zu gewinnen. Hat äh, irgendjemand wichtige Verabredungen? Ah, ah. Ja, es ist wahr. Ich bin dieser Anklagen schuldig. Ein Idealist? Nun ja, ich hatte einfach nicht den Mut, an nichts zu glauben. Ein schlechter Dichter, das trifft mich schon schmerzlich, aber ja. Und fangt endlich mit eurer Verteidigung an. Euer Exzellenz, wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich sie in einer Form präsentieren, die mir am meisten liegt. In Form eines Spiels. Was? Ein Spiel? Ja, eine Theatervorstellung, wenn ihr gestattet. Theatervorstellung? Im schlimmsten Fall vertreibt es euch die Zeit. Wenn jemand unter euch Lust hätte, mitzumachen, so, ja, dagegen protestiere ich. Nein, nein, hören Sie ihn bis zum Ende. Ich darf also mit meiner Vorstellung beginnen. Bitte, Sancho. Ich werde, ich werde einen Mann darstellen. Kommt, kommt. Versetzt euch in meine Fantasie und seht ihn vor euch. Ein Mann, sein Name, Alonso Quijana. Ein Landjunker, nicht mehr jung, hager, hohlwangig, Augen, die in einem heiligen Feuer brennen. Da er nicht mehr arbeitet, hat er sehr viel Zeit, Bücher zu lesen. Da studiert sie von morgens bis abends und auch die ganze Nacht hindurch. Und alles, was er liest, bedrückt ihn, erfüllt ihn mit Empörung über das mörderische Verhalten der Menschen untereinander. Er grübelt und grübelt und grübelt, bis ihm schließlich von vielen Grübeln das Gehirn eintrocknet. Er wirft die traurige Bürde davon uns ab und fasst den seltsamsten Entschluss, den man sich nur denken kann, ein fahrender Ritter zu werden, in die Welt hinauszuziehen, um alles Unrecht gut zu machen. Nicht länger will er einfach ja Alonso Kichana sein, sondern ein wagemutiger Ritter mit Namen Don Quixote de la Mancha. Für wahr und erträgliche Welt, nichts Verderbteres atmet als du. Und der Schleuder, sein Wander, enthalten dein Held, den Handschuh der Bede dir zu. Ich bin ich, Don Quixote, der Herr von La Mancha, mein Schicksal des Ruhm und dich geht. Und der Sturm wiegt auf der Mitte, tragen mich vorwärts, wo wohin auch immer er will. Wohin auch immer er will. Ruhm heißt der Weg, den ich
Satanische Brut, eure Schandtaten sind nun vorbei. Wenn ein Bild am Daufen, o oh heiliger Blut, das Bogen die Siegerin sei. Wie gefällt dir das Abenteurerleben? Oh, was für ein Platz. Aber komm, es ist das Sonne. Diese herrliche Straße zum Oben hier sieht mir genauso aus wie der Weg nach El Toposto, wo man so billig Bilder kaufen kann. Wie die Schönheit, mein Freund, liegt alles nur im Auge des Beschauers. Wart's nur ab, du wirst da Sterbliches zu sehen bekommen. Welcher Art denn? Nun Ritter und fremde Völker, Zauberer und Hexen, ganze Kavalkaden, ungeheure, endlose Herrscher. Ja, aber das sind ja ganz gefährlich. Das ist auch gefährlich. Und einer wird dabei sein, der sie alle anführt. Und er wird der Gefährlichste sein von allen. Ja, aber wer ist denn das wer? Der große Magier. Sancho, nimm dich vor ihm in Acht. Seine Gedanken sind unmenschlich, seine Seele ist verkümmert. Augen hat er wie Motz vor Glühen. Wo er geht, ist die Erde vergiftet. Aber eines Tages, da wird er auf ihn auf gegenüber stehen. Und an diesem Tage... Herr Blatt, ich würde mich an eurer Stelle nicht so aufregen. Wie ich immer sage, hab Geduld und nicht eins, zwei in deine Kraft. Ja. Sancho. Gehen dir die Sprichwörter niemals aus? Nein, euer Gnaden, ich bin mit einem ganzen Bauch voll davon geboren. Wie ich immer sage. Ah! Was habt ihr denn, euer Gnaden? Sancho, wann sind wir aufgebrochen? Vor fünf Minuten etwa. So bald schon soll ich also zu kühnen, ungleichen Kampf antreten. Was für ein Kampf denn? Wo denn? Hast du keine Augen im Kopf? Dort, dort unten ein ungeheurer Riese, von dem man Grässliches erzählt. Welcher Riese? Ein fürchterlicher Unhold. Mata Goguer ist sein Name. Du erkennst ihn an den vier gewaltigen Armen, die auf seinem Rücken wirbeln. Aber das ist kein Riese, Herr das ist eine Windmühle. Rufloser Riese! Drauf und dran! Peter! Mach vor! Gib an! Ola! Ich euch nicht gesagt. 
Sadece sıcakta nerede bir tane beyt böyle. Sancho, das war das Werk meines Feindes. Des großen Magiers. Ja. Er hat den Riesen im letzten Augenblick noch in eine Windmühle verwandelt. Er wird jede Gelegenheit benutzen, nur um mich. Hi, Sancho, ich hab's. Was hat sie euer Knast? Wie es ihm gelingen konnte, mich so zuzurichten. Wie? Das kommt nur daher, weil ich niemals wirklich zum Ritter geschlagen wurde. Ja, aber das ist gar kein Problem, euer Knaben. Sagt mir nur, wie es gemacht wird und ich hau euch sogleich zum Ritter. Ich schlage dich zum Ritter. Mich? Ah, also ich danke dir, mein Freund. Aber das darf nur durch einen anderen Ritter geschehen. Das ist ein Problem, euer Gnaden. Ich habe ja noch nie einen anderen Ritter gesehen. Auf irgendein Schlossherr könntest du. Ein Kastellan oder ein König. Und auch schon ein Herzog. Sehr gut, euer Gnaden. Ich werde dann auf unseren Wege Ausschau halten nach irgendwelchen Königen oder Herzögen. Übrigens weiß euer Gnaden überhaupt, wohin wir reiten. Wo immer unser Weg uns auch hinführen mag. Ha! Wo steht ihr denn jetzt schon wieder, euer Gnaden? Genau das, was wir suchen. Wo? Wenn er glaubt, mir will ich seine kleinen Anhaltspunkt geben könnte. Na, dort, dort in der Ferne. Ein Schloss, ein Kastell. Ein Kastell? Ja, mit Zinnen. Inmitten von Felsspitzen. Felsspitzen? Und die Banner. Wie die Banner trotzig im Winde flattern. Steht irgendetwas drauf? Ich sehe einen Tiger auf lohfarbenem Grunde und darunter die Inschrift M. I, A, U. Miau. Zweifellos die Insignien eines mächtigen Herrn. Ja, aber das ist ja wunderbar, Herr Knaten. Vielleicht kann ich dir gleich zum Ritter hauen. Schlagen. Sancho, blas dein Horn auf das Verzwerg auf die Zinnen steige und unsere Ankunft künde. Ich sehe gar kein Schloss, euer Gnaden. Ich sehe schon etwas, vielleicht ist das eine Schenke. Auch eine Schenke. Wir sollten sie lieber meiden, euer Gnaden. Diese Schenken an den Landstraßen sind voll von hohen Gesellen und Weibsbildern. Komm jetzt! Wir reiten strax auf die Zugbrücke des Kastells zu und dort werden wir die Augen schon aufsehen. Hey! Beispiel, wie das ungeübte Auge ein Ding für ein ganz anderes nehmen kann. Für Sancho eine Schenke, für Don Quixote ein Schloss, für alle übrigen, was ihnen ihre Einbildungskraft sonst noch vorgaukeln mag. Aber im Interesse des Ganzen wollen wir uns auf Sanchos Aufpassung einigen. Eine Schenke, ein freundlicher Schank wird ja seine weniger freundliche Frau, grobe Gesellen, Maultiertreiber, sie haben heute schon 15 Meilen zurückgelegt. Rohe Weiber und besonders ein Weibsbild mit Namen Aldanza. Ach, die kleinsten Hunde wollen immer die größten Knochen. Heute Nacht. Da ist im Voraus. Halt uns, das Schnäppchen. Komm her zu mir. Sprich mit deinem Mund und mit deinen Händen. Ich habe ein schönes, weiches Bett im Stall aus Holz. Fein. 
Der Herr dieses Schlosses anwesend, ob der Castellano hier ist, habe ich gefragt. Ich, ich führe hier das Haus. Wir haben den Zwerg auf dem Zinnen erwartet, damit er unsere Ankunft künde. Es ist aber keiner erschienen. Die, die Zwerge. Die Zwerge sind alle auf Urlaub. Ach so. Sancho! Edle Herren und Damen, mein Herr und Gebieter, Don Quixote, fahrender Ritter, Verfechter des Rechts und Vollbringer Herer Taten, erbittet die Gnade der Gastfreundschaft. 
Sehr gut. Sehr gut. Nun, Herr, ist sie gewährt? Aber gewiss, dieses Wirtshaus, ich meine, dieses Schloss steht jedem offen. Ein Verrückter! Narren sind Gottes Kinder. <lacht> Herr Ritter, ihr müsst doch hungrig sein. Gewiss, das bin ich. Wir haben reichlich zu essen im Haus und auch für euren Knappen. Ich will Ihnen nur noch schnell helfen, eure Tiere in den Stall zu bringen. Hm. Edler Ritter! Schöne Kastellanin. <lacht> Ist jemand unter euch, der Hilfe braucht? Sprecht nur. Mein starker Arm steht euch zu Diensten. Sei es eine Prinzessin, die als Geisel zurückgehalten wird, und ein Heer, das in Bedrängnis auf Hilfe wartet, oder sei es auch... Die, die für Gott geistet. Bleib. Ich wage nicht, euch voll ins Antlitz zu schauen, weil eure Schönheit mich sonst blenden könnte. Aber ich flehe euch an, nennt mir nur einmal eure Namen. I don't talk. Ihr Scherz, ganz gewiss. I don't talk. Das ist der Name einer Küchenmark oder vielleicht der Name eurer Dienerin. Ich habe es meinen Namen gesagt, jetzt lassen Sie mich ein. Was mein edles Fräulein geruht, mich auf die Probe zu stellen? O oh, süße Herrscherin meines gefangenen Herzens, ich werde mich nicht mehr enttäuschen, wenn ich weiß. Ich erträum dich zu lang. Sah dich niemals, und doch hat mein Herz dich schon immer gekannt. Halb Gebet, halb ein Sang, gingst du unsichtbar, unfassbar ewig mit mir Hand in Hand. Dulcinea. Dulcinea, sieh den Himmel, wenn ich dich sehe, Dulcinea, sei dein Name mein Gebet, wenn Engel flüstern.
freilich, aber das ist doch meine Verteidigung. Selbst haben Sie dies jemals gehört haben. Wenn Sie euch unterhält, ablenkt ist das richtige Wort. Eure Absicht ist genau die, uns von der unseren abzulenken. Genau das! Dürfte ich jetzt damit fortfahren? So weiter, verteidigt euch, lacht ihn doch! Stellt euch jetzt die Familie vor, die unser tapferer Ritter zurückgelassen hat. Nicht die Damen und Herren und die Dienerschaft von Don Quixote de la Mancha, sondern das einfache Weibervolk eines Landjunkers, den wir als Alonso Quixana kennengelernt haben. Stellt euch ihre Verzweiflung vor, als die Nachricht von der Verrücktheit ihres Herrn zu ihnen dringt. Für seine Nichte Antonia, die besorgt ist, wie sich das auf ihre bevorstehende Hochzeit auswirken könnte. Für seine langjährige Haushälterin, die sich wegen noch drüberer Dinge Sorgen macht. Für den Ortsgeistlichen, <lacht> der Alonso von klein auf gekannt hat. Und bald wird eine Figur auftauchen, deren Lebensphilosophie, wie ich glaube, enormen Anklang finden wird bei euch. Alonsos Nichte und seine Haushälterin einen zur nahegelegenen Kirche. Sancho, Sancho, können wir eine Kirche haben? Geängstigt durch die schreckliche Situation und nicht unempfindlich für das, was die Nachbarn denken könnten, suchen sie beim Padre Rat und Hilfe. Der Padre, trotz der Peinlichkeiten, die durch die Verrücktheit des Junkers über sie hereinbrechen werden, könnte überzeugt sein, dass sie nur an ihn denken. Yeah. <laughs> 
schon, schon tritt ein Mann auf, ein Mann von Bildung, Intelligenz und Scharfsinn, erst Antonias Verlobter, Dr. Samson Carrasco, Baccalaureus der Wissenschaften, Absolvent der Universität von Salamanca, ein Mann, der seine Selbstbedeutung so mit sich herumträgt, als hätte er Angst, sie könnte plötzlich herunterfallen. Ne? <lacht> Habt ihr schon gehört? Auf dem Weg hierher haben es mir mindestens zehn Leute erzählt. Meine Liebe, dein Onkel ist das Gespött der ganzen Gegend. Vater, was wisst ihr darüber? Ich weiß nur so viel, dass der gute Senior Kishana sich von seiner Fantasie hat fortreißen lassen. Der gute Senior Kishana hat den Verstand verloren und leidet an Wahnvorstellungen. Und was ist der Unterschied? Exaktheit der Diagnose. Ich muss euch daran erinnern, Vater, dass dieser Fall mehr in mein Gebiet fällt als in eures. Ich bitte euch, kommt nicht schon wieder an. Sie müssen etwas tun. Ich bin viel mehr um uns besorgt, meine Liebe. Was meinst du mit uns? Unsere Heirat. Hm. Immerhin ist es etwas heimlich, einen Verrückten als Onkel zu bekommen. Ja, ja. Die Unschuldigen müssen immer zahlen für die Sünde der Schuldigen. Schuldig wessen? Eine sanften Wahl? Woher wisst ihr denn, dass er sanftmütig ist? Wer weiß, wie viele Gewalttaten er inzwischen schon begangen hat? Nein. War er denn nicht bewaffnet? Oh ja, mit Schwert und Lanze. Franzen, ich hatte so viel für uns erhofft. Es mehrte sich eigentlich. Alles sollte dein sein. Meines Onkels Haus, seine Ländereien. Wahrlich, Doktor. Eines Tages sollte das alles euch gehören. Schließlich muss man ja auch Mittel haben, wenn man der Wissenschaft dienen will. Seid ihr ein Priester oder ein Pfandleiter? Was ich gemeint habe, war nur... Nehmt es doch als eine Erprobung eurer Kunst. Meiner Kunst? Ja. Denkt doch nur, wie viel Klugheit nötig wäre, diesen Mann von seinem Wahne zu befreien, ihm sein Vorhaben auszureden und ihn nach Haus zurückzulocken. Ja, das wäre eine Erprobung meiner Kunst. Macht euch bereit, Vater. Wir folgen ihm. Kehren wir wieder ins Wirtshaus zurück, in die Küche des Wirtshauses. Bitte, meine Herren, eine Küche, ja? Danke. Ah ja, richtig. Das gestrige Zwiebelragu. Kuscheln mit der Baron. Oh, oh, oh. Nun, wenn, wie jedermann weiß, ist es unerlässlich, dass jeder Ritter seine Dame hat. Denn ein Ritter ohne Dame, das, das ist wie ein Körper ohne Seele. Zu wessen Ehren sollte er denn seine Heldentaten vollbringen? Welcher Vision ihm die Kraft geben, aufzubrechen, um gegen Ungeheuer und Riesen zu kämpfen? Don Quixote, der seine Dame erkoren hat, schickt nun seinen getreuen Knappen zu ihr mit einem Sendschrei. Sendschreiben? Was ist ein Sendschreiben? Das ist eine Art Brief. Mein Herr hat mir ausdrücklich aufgetragen, es euch nur persönlich in die Hand zu geben. Her. Mhm. Mhm. Ich kann nicht lesen. Ja, also, ich auch nicht. Ja, aber mein Herr, der dies schon vorausgeahnt hat, hat es mir vorgelesen, damit ich es auswendig übermitteln kann. Woher wollte er denn wissen, dass ich nicht lesen kann? Ja, wie er mir es erklärt hat, Edelfrauen sind doch so beschäftigt mit ihren Stickereien. Stickereien? Ja. Sie sticken sie die Banner für ihre Ritter. Und da haben sie keine Zeit zum Studieren, wenn sie sticken, sagt er. Was steht denn drin? Lieblichste Edelgebürtge Dame. Dame. Der was allhorst, wie sein Herz um eure Gunst fliegt. Hä? O holde se da holden, keusche se da keuschen, all einzige Dulcinea. Schon wieder die heiße Eisonta. Mein Herr nennt euch Dulcinea. Warum? 
Das weiß ich auch nicht. Ich kann euch nur aus meiner Erfahrung sagen, dass Ritter für alles ihre eigene Sprache haben. Und das ist besser ist nicht so viel zu fragen, weil man dadurch nur Unannehmlichkeiten hat. Hm. Hm. Gönnt mir die Gnade, dass ich küsste nie das den Baum eures Kleides. Meinen was küssen? Wenn er mich immer unterbrecht, wird mir noch das ganze Zeug aus dem Kopf rutschen. Na, was will er denn eigentlich? Das kommt ja jetzt! Und sendet mir ein Zeichen der Gewogenheit, dass ich es hertrage. Im Kampf als meine Fahne. Was für ein Zeichen. Für gewöhnlich ist das ein seidenes Tuch. Euer Herr ist verrückt. Oh nein. Oh ja. Man sagt doch, ein Verrückter macht hundert, die Liebe macht taub. Was soll denn das heißen, hä? Das, ja, das weiß ich auch nicht. Ach, du bist auch verrückt. Was wartest du eigentlich noch? Auf das Zeichen. Na, ah. ich werde mein Zeichen senden. Ah! Oh, edel gebührt und getan. Hm. Jetzt aber genug mit dem Veredeln, oder ich zerknack dich wie ein Ei. Ah! Was? Warum folgst du ihm? Was hast du? Das ist ganz einfach zu erklären. Ich, äh, ich. Warum? Ja, ich sag es euch schon, weil. Weil. Warum? Ich mag. Ich 
Tag, Ryder Kletter. Und du Eselchen da. Da kriegt ihr was. Mit euren müden Knochen wieder ein bisschen aufpolstern. Da, frisch. Was ist denn los? Vielleicht nicht gut genug? Hm. Ach, genau wie bei den Menschen. Der eine will immer das, was der andere hat. Ich kriege auch nichts anderes. Deine sind vielleicht sogar noch besser. Oh, ihr seid mir ein feines Paar. Genauso verrückt, euer Herr. Oh, entschuldigt. Tut mir leid. Ihr könnt euch ja euren Herrn nicht aussuchen. Ihr müsst tun, was man euch sagt. Aber er, der soll bloß auf ihn schlafen. Ja, 
Ah, ben nach. Und ich bin ja richtig fertig bin. <lacht> In dem Fall überlasst das nur mir. Am Ende erkennt uns nicht einmal. Auf diese Möglichkeit bin ich vorbereitet. Sollte er uns nicht erkennen, wenn ich ihn... Das ist der Gaukikorte der Lamanschau in Bernruf. Ist wie ein Schloss, das vom Riesen belagert wird. Und ein König, der verzaubert ist. Und ein... Ja, sehe ich recht. Meine Freunde! Ihr erkennt uns? Sollte ein Mann seine Freunde nicht erkennen, sagt da Carrasco, Padre Perez. Ach, Senor Tichano. Ich, äh, ich ziehe jetzt vor, wenn ihr mich standesgemäß anredet. Ich bin Don Quixote, fahrender Ritter von La Mancha. Senor Tichano. Don Quixote? Aber es gibt doch keine Riesen, keine verzauberten Könige, keine Ritterschaft und keine Ritter. Schon seit 300 Jahren hat es doch gar keine Ritter mehr gegeben. So gelehrt und doch so falsch unterrichtet. <lacht> Aber das sind Tatsachen. Tatsachen sind die Feinde der Wahrheit. Euer Gnaden. Sancho. Sancho, hat sie dich empfangen? Gestern Abend noch. Oh, du glücklichste aller Knappen. Wo ist das Zeichen ihrer Huld? Wo ist das Zeichen? Ah. <lacht> Seiden gespinnt. Verzeiht <lacht> mir. Die Freude überwältigt mich. Wir von seiner Dame. Also ein weißes sind Spiel. Eine Dame! Dulcinea, ihre Schönheit ist überirdisch, ihr Charakter vollkommen. Sie ist das wahre Ideal einer Frau und der Inbegriff all dessen, was sich ein Mann von einer Frau nur erträumt. Jeden seine Dulcinea. <lacht> Es gibt ja gar keine Ritter mehr. Ah, oh, ich hatte Unrecht. Oh. Das ist ein Satz. Aber ich dachte schon, ich hätte einen Sonnenstich. Ja. Du wirst gleich einen schlimmeren Stich haben, wenn du mir nicht schnellstens diesen Goldhelm übergibst. Goldhelm? Was denn? Aber wo denn? Aber das, das ist doch... Das ist doch ein Bartbecken. Ich muss sagen, Herr Knappen, es sieht tatsächlich so aus wie ein Bartbecken. Ah. Ja, natürlich. Ihr seht doch, ich bin ein Barbier. Ein Barbier? Ich bin 
Schiffschiffer doch gebracht und über mein Handtagehaus. Und da habe ich dieses Becken hier zum Schutz gegen die Sonnenstrahlen auf meinem Kopf getragen, sodass er hochwohlgeboren ist. Du Schwein! Ah! Ist dir was, was in Wirklichkeit ist? Das ist der Goldkelli des Mambrino. Wenn er von dem angetragen wird, der ein edles Herz hat, macht er ihn unverwundbar. Du elender Schurke, wo hast du ihn gestohlen? Aber, aber ich habe ihn nicht gestohlen. Er gebührt mir. Aber ich hab ihn er gebührt, gebührt mir. Er ist eine halbe Krone wert. Ach, du Narr! Wie lange, wie lange wollt ihr noch auf den Knien bleiben, Herr Ritter? Herr Kastellan? Äh, soll ich euch etwas zu trinken bringen? Herr Kastellan! Ich muss euch ein Geständnis machen. Mir? Ja. Ich bin niemals wirklich zum Ritter geschlagen worden. Oh. Das ist allerdings schlecht. Obgleich ich doch alle Voraussetzungen dazu habe. Ich bin tapfer und ritterlich, furchtlos und großzügig, gutherzig und geduldig. So lauten die ritterlichen Gebote. Und darum erbitte ich eine Gunst von euch. Jeder, sofern sie in meiner Macht steht. Ich werde heute Nacht in eurer Schlosskapelle die Waffenwache halten und morgen früh bei Tagesanbruch von eurer Hand den adelnden Ritterschlag empfangen. Äh, leider besteht da eine kleine Schwierigkeit. Es gibt nämlich keine Kapelle. Was? Das heißt, die wird gerade repariert. <lacht> Aber wenn es euch nichts ausmacht, eure Waffenwache an einem anderen Ort zu halten, dann... Hier. Hier im Schlosshofe. Unter den Sternen. Wunderbar. Dann werdet ihr beim Sonnenaufgang zum Ritter geklagt. Danke euch! 
Äh, wollen Sie nicht äh, vorher noch etwas essen? Etwas essen? Vor einer Waffenwache? Mit nicht neuer Liebsten. In einer solchen Nacht muss ich fasten und mich im Geiste vorbereiten. Jetzt muss ich mir doch wirklich einmal überlegen, wie die Skolaren der Zukunft jene historische Nacht beschreiben werden. Lange nachdem die Sonne zur Ruhe gegangen war und die Gitter und Balkone von La Mancha sich in dunkle Schatten hüllten, hielt Don Quixote gemessenen Schrittes und stolz erhobenen Hauptes Waffenwache im Hofe eines mächtigen Kastells. Ah. O du Großtuer und Prahler, in einer solchen Nacht wie in dieser seiner Eitelkeit nachzugeben, Nein, doch, ich hoffe, atme dich tief ins Leben ein und denke daran, wie es gelebt werden sollte. Außer deiner Seele nenne nichts dein Eigen. Schätze nicht das, was du bist, sondern nur das, was du vielleicht einmal wirst. Jage den Freuden des Lebens nicht nach, sonst wirst du an ihnen vorbei ein. Blick immer vorwärts. Im Nest vom vorigen Jahr sind in diesem Jahre keine Vögel. Sei gerecht gegenüber allen Menschen. Sei höflich zu allen Frauen. Lebe nur im Hinblick auf die eine für die du deine Heldentaten vollbringst, für sie, 
die Unvergleichliche. Dulcinea. Warum nennt ihr mich so? Oh, meine Gebieter. Ach, steht doch auf. Steht auf. Warum nennt ihr mich bei diesem Namen? Weil es euer Name ist. Ich heiße Aldonza. Ich kenne euch, edles Fräulein. Mein Name ist Aldonza. Und ich glaube nicht, dass ihr mich kennt. Ich kenne euch, solange ich lebe. Eure Tugenden, den Edelmut eurer Gesinnung. Hier! Seht mich nur eine genauer an. Mein Herz hat euch schon immer gesehen. Ach, dann versteht euer Herz nicht von Frau. Es weiß alles, edles Fräulein. Die Frau ist die wahre Seele des Mannes. Der Glanz, der seinen Weg erhält. Eine Frau ist Glorie. Was wollt ihr von mir? Nichts. Lügner! Ja, diesen Tadel habe ich verdient. Ich erbitte von meiner Herrin... Na, endlich. ...dass es mir erlaubt sei, ihr zu dienen, dass sie in meinem Herzen wohne, dass ich ihr jeden Sieg weihe und Zuflucht bei ihr suchen darf, wenn ich unterliege. Und muss ich einst mein Leben hingeben, dann gebe ich es hin in dem geweihten Namen, im Namen Dulcinea. Das muss gehen. Pedro wartet! Warum tut ihr diese Dinge? Welche Dinge? Diese lächerlichen, diese lächerlichen Dinge, die ihr tut. Glaubt ihr nicht, dass man damit ein gewisses Maß an Güte in die Welt bringen kann? Die Welt ist ein Misthaufen. Und wir sind die Maden, die darin herumstehen. In ihrem Herzen weiß es meine Herrin besser. Was in meinem Herzen steht, bringt mich gerade bis in die Hölle. Und ihr seid nur Donkey Tote. Ihr werdet ganz fürchterlich ein über euren Schädel kriegen. Ob ich gewinne oder verliere, darauf kommt es nicht an. Worauf denn? Nur auf das eine. Meinem Ruf zu folgen. Das, das ist für euren Ruf. Es ist die Sendung eines jeden wahren Ritters. Sein Befehl! Nein, seine Freiheit. Er träumt dem unmöglichen Traum. Bekämpft den unschlagbaren Feind. Den untragbaren Kummer stirbt vor oder tapferste Flieht. Er bricht das unrichtige Recht. Er liebt Keusch und Flammen von Fern. Und er Und der Welt 
wird dein hängeres Licht. Weil ein Mann, wo oh so hoffnungslos gern, aus der Nacht sind wir Schönheit, Nein. Reinheit. Ich sehe die Frau, nach der sich jedermann insgeheim sehen. Dulcinea. Dulcinea. Nein. Nicht warten lassen, was? Nein, das, das wollte ich nicht. Meine Herren, Nein. meine Prinzessin, Nein. meine kleine Blume. Du, du wagst es, eine Frau zu schlagen. Du hast von der Schlange eure hohe Körbe gesetzt. Nichts von Bedeutung. Könnte ich doch immer erwachen zu solchem Anblick. Ich muss sagen, euer Gnaden, wir haben hier draußen allerhand geleistet. Nicht wahr? Wir, wir haben sie in die Flucht geschlagen. Und wie? Das Fakt ist, steht jetzt mindestens eine Woche lang kaum bei uns herum. Frau ah! ah! oh, Herrin, Herrin, es schickt sich nicht sich am Anblick der Gefallenen zu weisen. Ach, in der Hölle sollen sie brauchen! Herr, Herr, ich bin ein besonderer und vielliebender Mann. Bitte, Herr Ritter, ich möchte nicht ungastlich sein, aber ich muss euch bitten, uns zu verlassen, sobald ihr nur dazu im Stande seid. Es tut mir leid, dass ich die Hoheit eures Schlosses verletzt habe. Ich werde aufbrechen. 
sobald ich imstande bin zu reiten. Das ist gut. Aber vorher, edler Herr, muss ich euch an euer Versprechen erinnern. Versprechen? Ja, zwar ist die Morgendämmerung noch nicht da, aber ich habe die Waffenwache gehalten und ich, ich habe meinen Kampfesmut bewiesen. Und darum erbitte ich von euch die Gunst, mich zum Ritter zu schlagen. Äh, gewiss, äh, erledigen wir das. Ja, oh, ich sag, Sancho, Sancho, willst du so gut sein, ihm das Schwert zu reißen? Äh. Oh, Herrin, Herrin, ich kann euch gar nicht sagen, welche Freude mein Herz erfüllt, dass diese Zeremonie in eurer Gegenwart vor sich geht. Vorsichtig, ich bitte. Ja. Dies, dies ist ein, ein feierlicher Augenblick, der meine Berufung besiegt. Äh, seid ihr bereit? Ich, ich bin bereit. Äh, nun gut, äh, kniet nieder. Zum Ritter schlage ich euch. Gute Nacht. <lacht> Euer Gnaden. Äh, was ist denn? Habe ich was falsch gemacht? Würden Euer Gnaden der Taten Erwähnung tun, die mich solcher Ehre würdig machten? Natürlich. Rumreife diesen in furchtbarem Kampfe und trat meine Stiefel als Herr dieses Schlosses zum Ritter schlag ich euch. Es ist Sitte, einem neuen Ritter einen zusätzlichen Namen zu verleihen. Würden euer Liebsten einen solchen Namen für mich ersinnen können? Hm. Ich danke euch. Ich danke euch. 
Und äh, nun, Herr Richter, gehe ich zu Bett. Ich rate euch, das Gleiche zu tun. <lacht> Von der traurigen Stadt. Ein wundervoller Name. Mein Gott, kommt jetzt. Geht jetzt zu Bett. Nein, Sancho, ich schulde meinen Feind noch etwas. Ja, die Rechnung ist schon bezahlt. Nein, edles Fräulein, ich muss sie wecken und ihre Wunden verbinden. Rittertum verpflichtet. In der Tat, edles Fräulein. Und darum nehme ich dieses hier und verbinde. Nein! Ich nehme es. Ich werde sie verbinden. Aber! Sie waren auch meine Feinde. Gebene Seite. Oh, gebene Seite! Euer Gnaden kommt jetzt. Gebene.
Und schon. Wie beneide ich doch meine Feinde. Beneiden? Ja! Sich vorzustellen, dass Sie die heilende Berührung meiner Dame Dulcinea erfahren. Sancho, lass mir das zum Beweise dienen. Ritterlichkeit triumphiert. Tugend siegt immer. Jetzt in der Stunde des Sieges stehe ich zu meinem Rittertum und meinem Eid. Bis an mein Lebensende. Das glaube ich. Bin ich. Wo ist euer Mut? Oder gibt es den Ausdauer in eurer Fantasie? Kein Entkommen, Cervantes! Hier geht es um wirkliches Geschehen. Und zwar nicht für euren tapferen Mann von La Mancha, sondern um euch! Schnell, Cervantes! Ruft ihn doch zur Hilfe! Lasst euch von ihm beschützen! Soll er es doch davor retten, wenn er kann! Ja, ich danke euch. Gut, dann wollen wir mit eurer Verteidigung fortfahren. Lasst mich nur noch einen Augenblick sitzen. Bitte. Dieses La Mancha übrigens. Wie sieht denn das eigentlich aus? Das ist ein flaches Land. Große, weite Ebene. Eine öde Gegend. <lacht> Die anscheinend von Verrückten bevölkert ist. Ich würde eher sagen, von Männern mit Fantasie. Was ungefähr dasselbe ist. Was findet ihr Dichter eigentlich an den Verrückten immer so faszinierend? Wahrscheinlich haben wir sehr viel Gemeinsames. Ja, beide missachtet ihr das Leben. Wir wählen uns vom Leben nur das, was uns zusagt. Ein Mann muss sich mit dem Leben abfinden, wie es ist. Mein Freund. Ich habe jetzt viele Jahre gelebt und ich habe gesehen, was das Leben ist. Leiden, Elend, Hunger. Und eine unbeschreibliche Grausamkeit. Ich habe das Grünen aus den Tavernen gehört und das Stöhnen verkommener Menschenbündel aus der Gosse. Ich war Soldat, 
Ich habe meine Kameraden in der Schlacht fallen und in Afrika langsam unter Peitschenhieben zugrunde gehen sehen. Ich habe sie in ihren letzten Augenblicken in meinen Armen gehalten. Das, das waren Männer, die das Leben so gesehen haben, wie es ist. Und dennoch sind sie in Verzweiflung gestorben. Nichts von Ruhm und tapferen letzten Worten, sondern nur Verwirrung in ihren Augen. Und die wimmernde Frage, warum? Ich glaube nicht, dass sie gefragt haben, warum sie sterben mussten, sondern warum sie gelebt haben. Wenn das Leben selber verrückt erscheint, wer sollte da noch wissen, wo der Wahnsinn sitzt? Sich Träumen hinzugeben, das mag vielleicht Wahnsinn sein, Schätze zu suchen, wo es nur Schutt gibt. Aber vielleicht ist es auch Wahnsinn, normal zu sein. Aber ganz gewiss ist es der allergrößte Wahnsinn, das Leben so zu sehen, wie es ist und nicht so, wie es sein sollte. Ich bin ich, nun die Kurve, der Herr auf unserer Landschaft. Gerechtigkeit ist mein Gebot. Über alle Monatschei der Fahrtfahre ist auch da folg ich zum Sieg oder Tod. Euer Knaten, das verstehe ich nicht. Was, mein Freund? Weshalb ihr so fröhlich seid? Kaum habt ihr eure Prinzessin gefunden, habt ihr sie doch schon wieder verloren. Aber keineswegs verloren, Sancho. Weißt du, der nicht mit diesen Maultiertreibern durchgebrannt? Zweifellos mit einem hohen Ziel vor Augen. Ein hohes Ziel mit diesen niedrigen Luft. Sancho, immer sehen deine Augen lieber das Niederträchtige statt des Erhabenen. Es hat gar keinen Sinn, meine Augen zu beschützen. Sie machen die Welt nicht. Sie sehen sie nur. Lügen. Wahnsinn und Lügen! Also, was ist geschehen? Frag ihn! Bestrafen werde ich die, die dieses Verbrechen begangen haben. Verbrechen? Kennt ihr das schlimmste Verbrechen von allen? Geboren werden! Für das wird man sein ganzes Leben lang bestraft. Gut, sie nicht. Ach, genug davon. Mach, dass ihr in ein Irrenhaus kommt und sprecht von menschlicher Würde, wo es keiner hören kann. Dame meines Herzens. Ich höre Dame. Ganz und klar. Und hier geboren, Dame. Kaum geboren.
Was seid ihr, Senor Tichana? Ich hatte keine andere Wahl. Es ist Dr. Carrasco. Es ist hier Samson Carrasco. Was ist? Ich wollte die Geschichte nicht zu Ende führen. Ja, aber die Geschichte ist zu Ende. Was? Nein. Jedenfalls so viel ich weiß. Ich glaube nicht, dass mir der Schluss gefällt. Nein. Und wie mir sein, gefällt er den Geschworenen auch nicht. Ach, den Geschworenen auch nicht. Auch nicht. So, so. Miguel de Cervantes, ich fürchte, er hat gesagt, das Urteil dieses Gerichtshofes lautet so abgesetzt. Lasst mir nur noch ein wenig Zeit. Gut. Ich gewähre sie euch. Die Inquisition nur noch ein paar Minuten. Lasst mich... Lasst mich etwas improvisieren. Sancho. Das Brett, das Schwert, die Decke. Und den hier. Hier hin. Ich fürchte, hier sind meine Dienste mehr vonnöten als seine. Wo er wohl weilen mag. In welchem dunklen Abgrund seines Geistes. Nach der neuesten Doch, Theorie. Doch, ich. Findet ihr, dass ich nicht richtig gehandelt habe? Es gibt Widersprüche. Ach, du schon wieder. Ich bin Ach, welchen Schaden kann er noch anrichten? Sehr richtig. Das ist schon längst geschehen. Wo hören Sie? Dürfte ich vielleicht ein paar Worte mit ihm reden? Leider wird er dich kaum hören, mein Sohn. Dann rede ich halt nur so vor mich hin. Oh. Aber ja, kein Sterbenswort vom fahrenden Rittertum, verstanden? Wie Wer spricht schon vom Strick im Hause des Gehängten? Oh, das ist ein Ordner. Oh, die Namen. Nur ein paar Worte, um sein Herz zu erleichtern. Ein bisschen Tratschen tut immer gut, da wird es jede Nacht erleichtert. Ich sag ihm all mein Leid, ein Ding und nicht, hört es nicht, dann tut ihm wenigstens nicht weh. Als ich heim kam, den Schluss nicht mein Wein gerissen, doch die Schläge fielen weit von viel entfernt. Ja, die schlug von weit und schlug der Herz zerbrechen. Ei, 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 weil sie während nicht lang fort war, hat verlernt. Natürlich habe ich sie wieder geschlagen, Herr Knabe. Aber sie ist ein Urteil härter als ich. Und ihr kennt ja den Spruch, ob der Stein den Krug trifft oder der Krug den Stein. In jedem Fall ist der Schlitz für den Krug. Und darum bin ich auch voller Beul vom Kopf bis zum ein bisschen Tratschen tut immer gut, da wird es jede Nacht leicht zu Mut. Hört niemand zu, bin ich noch fester dran, weil ich beim Schwindel dann kein Mensch erwischen kann. Keine Windmühle mehr hab ich bekämpft seit Wochen. Dass ich fast die Lust am Leben schon verliere. Und ich träum aus roten Rachen und blitzen Schwänzchen, Wien und Krachen. Dann schon bitte, bitte komm und spiel mit mir. Jetzt ist es aber genug. Warum was habe ich denn getan? Ich habe dich gewarnt. Ich habe nichts getan, was ich schaden könnte. Mein Freund. Haben 
euer Gnaden gerufen? Du bist ein kleiner Fettsack, der mit Sprichwörtern vollgestopft ist. Ja. Wie ich dir sage. Ah. Danke. Oh, mein liebes Kind. Guten Morgen, Pate. Oder ist es schon Abend? Abend, Don Alonso. Wie geht es euch, Herr? Nicht gut, liebe Freunde. Könnt ihr euren Namen sagen? Sollte ein Mensch seinen eigenen Namen nicht wissen? Wollt ihr ihn vielleicht einmal sagen? Alonso Quixada. Padre. Don Alonso. Ich möchte gerne mein Testament machen. Wenn ihr wollt. Aber Onkel. Mein, mein liebes Kind, du musst mir verzeihen. Aber wenn ich die Augen zumache, da sehe ich ein fahles Pferd und es winkt mir zu. Steig auf. Nicht, Onkel. Du wirst wieder gesund. Warum sollte ein Mensch, der im Sterben liegt, wieder gesund werden? Das, das wäre doch reinste Verschwendung guter Gesundheit. Hä? Kommt näher zu mir, Freunde. Kommt näher. Während meiner Krankheit da habe ich so seltsam geträumt. Mein Gott, was für Träume. Ich meinte, ich sei... Nein, nein, ich wage es nicht, es euch zu sagen. Sonst haltet ihr mich am Ende noch für verrückt. Denk nicht mehr dran, Onkel. Sie sind vorüber, mein liebes Kind. Ich weiß auch gar nicht mehr, was sie zu bedeuten hatten. Padre. Sprecht, mein Freund, und ich werde schreiben. Ich, Alonso Kishana, mit einem Fuß im Steigzug und die Schatten des Todes über mir, treffe hiermit folgende Verfügung über meine Besitztümer. Im Hauptteil vermache ich meiner geliebten Nichte Antonia Kishana mit Ausnahme einiger persönlicher Legate, die mich heute zu verzeihen. Das ist die Schlange aus der Schenke. Ich habe versucht, aufzuhalten, dann hätte ich sie gerufen. Die Augen auszukratzen. Mach, was du hinauskommst. Wenn er mich noch einmal anrührt, bei Gott. Hinaus mit dir. Nicht. Bevor ich ihn gesehen habe. Ich warne dich, verschwinde leise. Lass sie. Wenn du dich anrührst. In meinem Hause herrscht Höflichkeit. Komm, komm näher, Mädchen. Nun denn, was willst du also? Sollte ich? Es ist schon möglich, dass ich dich einstmals gekannt habe. Ich erinnere mich nicht mehr. Kommt jetzt. Bitte. Ihr müsst versuchen, euch zu erinnern. Ist es so wichtig? Ich habe mit dir. 
dir gesprochen? Ja, und haben mich angesehen. Und ihr habt mir einen anderen Namen gegeben. Ich muss leider darauf bestehen. Stimmt. Dann, dann war es vielleicht kein Traum. Ich sprach von einem Traum und von einem Ruf. Ruf? Ja, dass ihr kämpfen müsst. Und es ist gleich, ob ihr gewinnt oder verliert, solange ihr in euren Ruf folgt. Die Worte. Sag mir die Worte.
der rechtmäßigen Macht und Gewalt der Heiligen Inquisition. Aufgrund gewisser Vergehen gegen seine Majestät aller heiligste katholische Kirche ist der Letztgenannte vorgeladen, Rede und Antwort zu stehen und seine Person der Läuterung zu unterziehen. Don Miguel de Cervantes. Was für ein begehrter Angeklagter bin ich doch. Schon wieder von einem Gerichtshof vorgeladen, bevor ich mit dem vorigen fertig bin. Was sagen die Geschworenen? Ich glaube, ich weiß, was das hier enthält. Die Geschichte eures närrischen Ritters. Ja. Verteidigt euch dort genauso gut wie hier. Und vielleicht werdet ihr nicht brennen. Ich habe nicht die Absicht zu brennen. Komm, komm, alter Freund, nur Mut. Der Wandel? Mir scheint Don Quixote und Don Miguel sind Brüder. Gott helfe uns. Wir sind beide Männer von La Mancha. Ja. 